అండ్ మీకు బాగా నచ్చిన హీరో ఎవరు ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు అడిగినా ఎప్పుడు అడిగినా ఫర్ ఎవర్ అల్లు అర్జున్ అల్లు అర్జున్ గారు యా ఎందుకు ఏమ ఎప్పుడు నుంచి మాములుగా అసలు మాములుగా చిన్నప్పటి నుంచి అండ్ సినిమాలో లేదా పర్టికులర్ గా ఏదైనా ఒక టైమ్ లో చూసి ఇష్టపడ్డారా పట్టి నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఐ ఫాలో చేయలేదేమో మూవీస్ నేను చూసింది ఆర్య 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 నుంచి ఆర్య వన్ ఆర్య వన్ ఓకే సమ్ కైండ్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ వెన్ ఐ సీ హిమ్ ఆన్ స్క్రీన్ ఏదో తెలియని హ్యాపీనెస్ అండ్ అలా కనిపిస్తే చాలు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ రీ నేను పుష్ప ఈ పార్ట్ టూ కోసం కూడా వెరీ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ మొన్న ఒక చిన్న బిట్ రిలీజ్ చేశారు లైక్ మ్యాడ్ మ్యాడ్ దిస్ ఇస్ వాట్ బి వాట్ వాట్స్ రండి ఫాస్ట్ గా అన్న కైండ్ ఆఫ్ ఫ్యాన్ ఐ రియలీ లవ్ హెమ్ మీట్ అయ్యారా ఎప్పుడైనా నో కానీ ఒక్కసారి అయినా మీట్ అయ్యారు అది అది పెద్ద ఆపర్చునిటీ మీటింగ్ అన్నది ఈ సంథింగ్ ఐ విష్ ఫర్ రైట్ నౌ ఓకే అంటే మామూలుగా అప్పుడు మనం కొన్ని కొన్ని పర్సనాలిటీస్ నుంచి కొన్ని పాయింట్స్ తీసుకుంటాము వాళ్ళలో ఉన్నవి మనం కూడా చూసి నేర్చుకుంటాం సో అలా మీకు అల్లు అర్జున్ గారి దగ్గర ఏమైనా తీసుకోవాలి అంటే ఎలాంటి పాయింట్స్ తీసుకుంటారా క్వాలిటీస్ తీసుకుంటారు ఎలాంటి క్వాలిటీస్ అంటే ఆయన ఒక చిన్న వీడియో ఉంటుంది వేర్ హీ టీచర్స్ యాక్టింగ్ అనమాట చెప్తారు ఎండ్ కట్ చెప్పినాక ఎడిటర్ కూడా నేను దొరకనివ్వను అది నేను కట్ షిఫ్ట్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ అని చెప్పి ఒక వీడియోలో అంటారు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఆయన దగ్గర నుంచి నేను నేర్చుకున్న ద బిగ్గెస్ట్ పాయింట్ కట్ అని చెప్పిన వెంటనే డూ నాట్ రిలాక్స్ కట్ అన్నప్పుడు గివ్ సమ్ సెకండ్స్ ఎడిటర్కి కట్ చేసుకోవడానికి దెన్ రిలాక్స్ అది నాకు ఎన్ని దగ్గరలో యూజ్ అయిందంటే ఈవెన్ బీ ఇట్ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ ఆర్ దట్ నేను కట్ చెప్పిన వెంటనే మారిపోను ఆ పొజిషన్ అవంతా నేను లాక్ చేసుకోవడానికి టైం ఇస్తాను దీనివల్ల నాకు కంటిన్యూటీకి ఎప్పుడు డిస్టర్బెన్స్ వచ్చేది కాదు అది అట్ ద బిగ్గెస్ట్ లర్నింగ్ అండ్ హీ కీప్ స్మైలింగ్ నాకు ఎందుకు ఆయన స్మైల్ చాలా నచ్చుతుంది ఏదైనా తీసుకున్నా హీ గివ్స్ స్మైల్ అండ్ దెన్ మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేస్తారు మీరు స్మైల్ అన్నారు కాబట్టి సో బేసిక్ గా హీరోస్ మీద హీరోయిన్స్ మీద ఎప్పుడు మీమ్స్ ట్రోల్స్ అవన్నీ కామన్ ప్రతి జరిగి ఇప్పుడు మీరు పర్టికులర్ గా అలోజన్ గారు స్మైల్ అన్నారు కాబట్టి బేసిక్ గా అలోజన్ గారు ఏ ఈవెంట్స్ కి వచ్చినా ఎక్కడైనా చాలా ఓపెన్ గా నవ్వుతారైనా బట్ ఒక ఈవెంట్ లో ఆయన నవ్వుని బాగా ట్రోల్ చేయటం వల్ల తర్వాత నుంచి మీరు ఏమైతే ఆయన నవ్వుని ఇష్టపడ్డారో ఆ నవ్వుని ఆయన చాలా కంట్రోల్ గా నవ్వటం ఇలా చేస్తున్నారు ఏమనిపిస్తుంది బేసిక్ మీరు చూసే ఉంటారు ట్రోల్స్ అవన్నీ కూడా సో మీరు ఎలా తీసుకుంటారు యాజ్ అని ఫ్యాన్ గర్ల్ గా ఐఎమ్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్యాన్ గర్ల్ ఏ ఎందురా ట్రోల్ వీడియో ఎందురా అని చెప్పి ఇట్లా రియాక్ట్ అయిపోయా ఫ్యాన్ గర్ల్ వీ యాక్సెప్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈవెన్ అల్లు అర్జున్ సార్ టెల్స్ ద సేమ్ థింగ్ గో డో వెళ్ళి గొడవ పడకండి నేను నచ్చానా అడ్మైర్ మీ యు నీడ్ నాట్ ఫైట్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ మీ నా ఫ్రెండ్స్ ఆ వీడియోస్ పంపించి ఇదిగో ఇష్టం ఇష్టం అన్నా కదా అని చెప్పి దే యూస్ టు సెండ్ మీ క్లిప్స్ లైక్ ఫైన్ చాలా మంది అసలు నవ్వలే నవ్వరు రిజిక్ట్ గా ఫేస్ పెట్టి పోకర్ కైండ్ ఆఫ్ ఫేసెస్ పెడతారు హీస్ అట్లీస్ట్ లాఫింగ్ ఆ నవ్వుని ఇప్పుడు మీరు ఈవెంట్స్ లో తగ్గించి సరే ఇప్పుడు కూడా బాగానే నవ్వుతున్నారు ఇప్పుడు ఇంకో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ స్మైల్ సో మీరే ఆయనకు ఛాన్స్ ఇచ్చారు ఇంకొత్తగా ఎలా నవ్వచ్చు అని చెప్పి సూపర్ ఓ హోల్ హార్టెడ్ గా ఇంతకు ముందు నవ్వారు ఇప్పుడు డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ స్మైల్ ఇప్పుడు ఆయన ఐస్ ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నాయి ఆయన ఫేషియల్ ఫీచర్స్ కన్నా దట్ ఈస్ ఆల్సో అ పాజిటివ్ థింగ్ సూపర్ సూపర్ ఏదర్ వే ఇట్ ఇస్ బెనిఫిట్ టు సర్ ఓన్లీ ఇవి సినిమాలేనా లేకపోతే మనకి ఏమన్నా క్రికెట్ ఇవి కూడా ఏమన్నా ఇంట్రెస్ట్ చూస్తూ ఉంటారా నాకు క్రికెట్ చూడడం చాలా ఇంట్రెస్ట్ యాక్చువల్లీ ఆడడం కూడా కానీ క్రికెట్ ఆడితే ఇంకా కాకుండా సో ఇప్పుడు అయితే లేదు ఫ్యూచర్ లో తెలియదు ఇట్స్ ఆల్ బేస్డ్ ఆన్ డిమాండ్ తెలియదు ఇప్పుడు మామూలుగా మీరు మీకు మంచి ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు టూ ల్యాక్స్ పైగా ఉన్నారు దగ్గర దగ్గర టూ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ దగ్గరలో ఉన్నారు మనం పెట్టిన ఒక వీడియోకి రీచ్ బాగుంటుంది ఈ వీడియోతో మనకి ఎక్కువ ఫాలోవర్స్ వచ్చారు అని చెప్పి మనం అనుకుంటాం అలా చందన గారు ఇన్స్టాలో ఏ వీడియో పెడితే ఎక్కువ ఫాలోవర్స్ వచ్చారు ఏ వీడియోకి జనాలు బాగా కనెక్ట్ అయ్యి ఫాలోవర్స్ పెరిగారు అంటే ఏం చెప్తారు టైం టైంకి వీడియోస్ మారుతూ ఉంటాయి లైక్ 
రీసెంట్లీ నేను సమ్ వైట్ డ్రెస్ మీద ఏదో పిక్ పెట్టాను టూ థర్టీ నుంచి సడన్లీ ద కౌంట్ వెంట్ టు టూ థర్టీ ఫైవ్ సో నేను జీరో నుంచి హండ్రెడ్కే అవ్వడానికి హండ్రెడ్ నుంచి టూ వన్ ఫిఫ్టీ అవ్వడానికి వన్ ఫిఫ్టీ నుంచి టూ హండ్రెడ్ అవ్వడానికి దెర్ ఇస్ ఆల్వేస్ సమ్ వీడియో విచ్ మేడ్ దట్ అకౌంట్ వైరల్ సో పర్టికులర్ వీడియో అని నేను ఏం చెప్పలేను దేర్ హ్యావ్ బీన్ మెనీ వీడియోస్ చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి సమ్ పర్టికులర్ కంటెంట్ ఏదో నచ్చుతుంది ఆ టైమింగ్ లేదా ఆడియో యూజ్ చేయడము సో అలా వెళ్ళడం మామూలుగా ప్రమోషన్స్ చేయరా మీరు సినిమాలకు అంటే వేరే ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ కొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళు ఏదైనా ఒక సినిమా రిలీజ్ అప్పుడు హీరోస్ దగ్గరికి వెళ్తాం హీరోయిన్స్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వటం ఇలాంటి కొన్ని కొన్ని ఉంటాయి చాలా చూస్తూ ఉంటాం కానీ చంద్ర గారి ఇన్స్టా పేజ్లో అవేవి అక్కడ మాకు కనిపించవు ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయా మీరు కూడా ఈ సినిమాని ప్రమోట్ చేయండి అని మీకు ఇష్టం లేక వదిలేస్తారు లేదు లేదు నాకు వస్తాయి కానీ ఐ డోంట్ చూజ్ పెద్ద రీజన్ ఏం లేదు అక్కడ వెళ్ళి ప్రతి ఒక్కరు చాలా టైం ఎఫర్ట్స్ పెట్టి దే కంపోజ్ రీల్స్ యాక్టర్స్ తోటి అండ్ అక్కడ చేస్తారు నాకు అంత టైం ఉండదు బికాజ్ ఐ హ్యావ్ డిఫరెంట్ వర్క్స్ టు హ్యాండిల్ నేను గ్యాప్ దొరికితే నేను వెళ్ళి నా బుక్స్ ఓపెన్ చేస్తాను ఎందుకంటే టూ ఇయర్స్ నుంచి నేను అటెంప్టే క్లియర్ అవ్వలేదు సో నేను వెళ్ళి అది పనిగా బయటకు వెళ్ళి కొత్త కాన్సెప్ట్స్ ఆలోచించి దాని మీద టైం ఇన్వెస్ట్ చేయలేను అలా అని ఊరికే సరదాకి వెళ్ళి చేస్తున్న వాళ్ళ పని నేను డిగ్రేడ్ చేయలేను వాళ్ళ ఎఫర్ట్స్ పెట్టి చేస్తున్నారు దాని షేప్ అలానే ఉంటే బాగుంటుంది మధ్యలో దూరిపోయి వచ్చి రాని పని చేసి చెప్తాను ఒక సమ్ వీడియో వెంట్ వైరల్ మీదే ఏదో ఇంటర్వ్యూ అడుగుతున్నప్పుడే నేను అప్పటికి వంద సార్లు చూసాను ఈ మనిషి ఆ మనిషి ఒకటా కాదా అని చెప్పి యువర్ వెరీ సైలెంట్ ఈయన మాట్లాడట్లేదు యాక్ట్ చేస్తారా లేదా అని అండ్ నేను మీ సీన్స్ ఎక్కువ చూడలేదు కూడా చూడలేదు లేదు నాకు అర్థం కాలేదు అసలు సడన్ గా ఆ వీడియో చూసి ఈ ఏంటి ఎక్స్ట్రా వట్ట ఇంటర్వ్యూ అట్ట నాకు ఇప్పుడు ఏం అర్థం కావట్లేదు ఈ మనిషి ఆ మనిషి ఆర్ ఐమ్ అజ్యూమింగ్ ఏంటి అని చెప్పి లాస్ట్ కి ఇట్ ఈస్ లైక్ అవుట్ ఆఫ్ నోవేర్ అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ లో ఒక క్వశ్చన్ అడితే మనం ఎలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తాం అని నేను మీ ఫస్ట్ వైరల్ అవుతున్న వీడియో చూసి ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చా ఓకే డోంట్ జడ్ జడ్జ్ బుక్ బై ఇట్స్ కవర్ సార్ అంటే ఇదే అని చెప్పి ఫీల్ అయ్యా మీరు షూట్ లో ఉన్నది వేరు ఇక్కడ ఉన్నది వేరు మీరు అన్ని చోట్ల ఒకటి కాదు అన్ని వేరు వేరు అంటే మీరు అన్నీ ఇందాడు అన్నారు కదా టైం బట్టి మనం అది మీ గురించి లైక్ లైక్ యూ హ్యావ్ మెనీ టాలెంట్స్ అన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది థ్యాంక్ యూ అండ్ సార్ యుగేందర్ సార్ గురించి అయితే యూట్యూబ్ చేస్తున్నా సరే కొత్త మూవీకి ఎవరు లైక్ యూట్యూబ్ నుంచి అంటే అంత చూయించరు విల్లింగ్నెస్ బికాస్ ఎవ్రీ వన్ అల్టిమేట్లీ వాంట్స్ అ హిట్ బట్ ఆయన అది పనిగా పిలిచి నా ఇన్సెక్యూరిటీస్ ప్రీవియస్ మూవీస్ వల్ల ఏదైనా క్రియేట్ అయి ఉంటే అది నేను ఆయన ఫ్రీగా చెప్పుకొని హీ అండర్స్టూడ్ నేను డిస్కంఫర్ట్ ఎక్కడ ఫీల్ అవుతున్నాను ఎంతవరకు చేయగలను అండ్ ఆల్ హీ అండర్స్టూడ్ అండ్ హీ మేడ్ షోర్ దట్ నేను చేస్తున్నంత సేపు నేను ఎక్కడ అన్కంఫర్టబుల్ ఫీల్ అవ్వలేదు అని చెప్పి దట్స్ ద బ్యూటిఫుల్ థింగ్ నేను టెనెంట్ లో వర్క్ పర్టికులర్లీ యుగేంద సార్ తో వర్క్ చేయడం నాకు వచ్చింది అండ్ యా ఇట్ వాస్ గ్రేట్ వర్కింగ్ విత్ ఎవ్రీ వన్ అందరూ కొత్త అందరూ దే డిడ్ దేర్ బెస్ట్ అండ్ సత్యం రాజేష్ సార్ ఈజ్ లైక్ ఆయన నడుస్తే ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ కూర్చుంటే ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ హీ కీప్స్ టెల్లింగ్ ఎవ్రీ చాలా చెప్తుంటారు ఎక్కడైనా లైక్ ఆర్డ్ గా ఉంటే డోంట్ బీ లైక్ దిస్ వీఆర్ నవ్ ఆన్ ద స్క్రీన్ మనం అందరు చూస్తుంటారు బీ యాక్టివ్ బీ యాక్టివ్ కీప్ టాకింగ్ కీప్ స్మైలింగ్ సెట్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఐ డు నాట్ ఫైన్ నో సార్ ఐఎమ్ ఫైన్ ఏ కంపెన్ చూయించ బేస్ మీద సో హీ ఈస్ వెరీ ఎనర్జెటిక్ మోటివేటింగ్ అని చెప్పొచ్చు సత్యం రాజేష్ సార్ గురించి హీస్ వెరీ హంబుల్ అంటే ఆబ్వియస్లీ మనకు ఆయన చాలా పెద్దనే అవును అవును అలా ఏం కనిపించరు మనతో బిహేవ్ చేస్తున్నప్పుడు వెరీ డౌన్ టు అర్త్ ఇద్దరు ఒకటేసారి ఆడిషన్ కి వచ్చినట్టు ఫీల్ అవుతాం అంటే చాలా ఇప్పుడు మామూలుగా అన్న ఏంటంటే ఎందుకు అన్న వెరీ హంబుల్ అండ్ లవింగ్ అండ్ మన మూవీ గురించి మన మూవీ గురించి ఏప్రిల్ నైన్టీన్త్ కి రిలీజ్ అవబోతుంది థియేటర్స్ లో ఐ ఓన్లీ రిక్వెస్ట్ పీపుల్ లైట్ తీసుకోకుండా అలా వీళ్ళు చూసుకొని వెళ్ళి మూవీని చూసి కాన్సెప్ట్ నచ్చితే చూడని వాళ్ళని కూడా అయ్యే ఒకసారి చూడండి రా బాగానే ఉంది మూవీ అని చెప్పి మూవీని హిట్ చేస్తారు లేదా సక్సెస్ చేస్తారు అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ చంద్రనగర్ ఇంకా 
ఇంకా మీరు అన్నట్టు ఫోర్త్ మూవీ ఏదో కొంచెం సస్పెన్స్ పెట్టారు ఆవిడ సో అది అప్పుడు చూద్దాం ఐ థింక్ ఏదో పెద్దగానే భారీగానే ప్లాన్ చేసి ఉంటారు అంత పెద్దదే మేము అనుకుంటున్నాం అలాగ రాసుకుంటారు రాసుకుంటారు కదా సో రిలీజ్ అయిన తర్వాత అప్పుడు క్లారిటీ వస్తుంది సో ఎనీవే ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ సో డియర్ కావ్యతో సోషల్ మీడియాలో మంచి పాపులారిటీ సంపాదించుకుని బ్యాక్ టు బ్యాక్ మంచి మంచి స్క్రిప్ట్స్ మంచి మంచి క్యారెక్టర్స్ తెలుపుతున్నారు ఇంకా బిజీ 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 ఆర్టిస్ట్ అవ్వాలి అండ్ మంచి యాక్టర్స్ అవ్వాలి హీరోయిన్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి హార్ట్ఫుల్గా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ